Learn German games. Do all trees speak in this land? Sprechen alle Bäume in diesem Land? Vielleicht nimmst du dir einfach mal die Zeit, mit ihnen zu sprechen, bevor du sie fällst und dann weißt du Bescheid. Sprechen alle Bäume in diesem Land? Do all trees talk in this land? Bäume is the plural of der Baum. Tree. Notice how I'm pronouncing the A with umlaut and the U after it. Oi. Bäume. Also notice that land is pronounced with an open A. La. Yeah, it's not land, it's land. Der Baum? The tree, correct. Hello and welcome to LearnGermanGames.com, the only place where you will learn German with games live. So if you're not watching this live, make sure to subscribe and click that bell button to watch us next time. This way you get notified as soon as we start and you'll be able to chat live with us, ask questions and react to this crazy game we're playing. Now while we're watching, you will see subtitles in both German and English, so regardless of your level, you'll be able to benefit. Knowing that, let's start. So last time you were playing with the boy here, um, last time we were talking to this tree, we didn't finish the conversation, so let's finish it this time. Bis später, Baum. Oh, keine Witze mehr. Actually, we did finish the conversation, <laughs> so we learned these few sentences. Let's actually go through them. Bis später, Baum. See you later, tree. Whenever we have an SP in German, you pronounce it as SP. Yeah, sp, sp. The A is because of the two dots here. So make sure you pronounce it correctly, whether you're a beginner or an advanced learner. Some advanced people still have pronunciation problems. Bis später, Baum. Oh, keine Witze mehr? Oh, no more jokes? Witze is the plural of der Witz. Joke. Remember to pronounce the W like a V, yeah. And the Z is a TS sound like cats, Witze. Yeah, even though there's a T, there would be a T sound regardless because of the Z. Witze. Now it's your turn to read. Um, if you're watching this video, you can mute it now and read yourself so you remember better. Otherwise, you can wait for my patrons to read themselves and see the pronunciation mistakes they might do and the corrections I might do to them because uh, you might do the same mistakes. Christopher, bitte schön. Bis später, Baum. Oh, keine Witze mehr. Vielen Dank. Ja, keine Witze mehr. <laughs> um, wir müssen ein bisschen mehr erkunden. Gibt es hier sprechende Bäume? Nein? Gut. Ich kann dich hören. Wer war das? Uh, warte mal. Was für ein interessanter Geruch. Er ist so ungewohnt. Hm. Gibt es hier sprechende Bäume? Are there talking trees here? Bäume is the plural of Baum. Yeah, Baum. Be careful with the two letters here. Oi. Yeah. Oi. Bäume. Nein? No? Gut. Good. Ich kann dich hören. I can hear you. This is the tree from behind us. Being like, uh, you're not too far away. Hören. Was für ein interessanter Geruch. What an interesting smell. Der Geruch. Make sure to open your mouth here on the CH and make a vibration in the back of your throat uh, because it comes after a U. Geruch. Es ist so ungewohnt. It's so unfamiliar or unusual. Ungewohnt. The O here is a bit longer because there's an H after it. Yeah. And as usual, the W is a V. Yeah. Ungewohnt. 
Your turn to read now, Susan. Gibt es hier sprechend, sprechende Bäume? Nein? Gut. Ich kann dich hören. Was für ein interessanter Geruch. Er ist so ungewohnt. Sehr gut. Vielen Dank, Susan. Hm. Ähm, ja. Vorher haben wir hier eine Schlange gesehen. Und sie ist immer noch hier. Was zum... Oh Mann, das ist ja unglaublich. Eine echte, riesige Riesenschlange. Meine Mutter hätte mir das nie erlaubt. Ja, natürlich. Es muss die Gefahr gewesen sein, die ich gerochen habe. Keine Lust, mich gehen zu lassen, Mr. Knuddel. Mann, du machst wirklich keine Scherze, oder? Du versuchst gerade das Leben aus mir herauszupressen, nicht wahr? Du willst mich also umbringen und dann fressen. Faszinierend. Das war gar nicht übel. Ich hasse es, dir das anzutun, mein Großer, aber... Ich habe was zu erledigen und daher keine Zeit für Spielchen. Was zum... Oh Mann! What the... Oh man! Make sure to open your mouth on the A ah here. Ja, Mann. A. Ah. Das ist ja unglaublich. That's groaning. Unbelievable. Unglaublich. The mouth should be open at the end, ja? Ich. And uh, we have a small verb here. It might be a bit confusing to you. Echtsinn is to groan. Ja, it's conjugated. Eine echte riesige Riesenschlange. A real huge giant snake. Riesig is giant. And die Riesenschlange, even though it's literally giant snake, it means a, a boa. Meine Mutter hätte mir das nie erlaubt. My mother would never have allowed me to do that. If you remember, he used to live on a spaceship and his mother was uh, super meticulous. She wouldn't allow him to do anything. Erlauben ist allow. You can see here, by the way, on the bottom left, there's new tips for you to see every now and then. So in case everything gets overwhelming, Just look on the bottom left, you might find a bit of motivation for you. <laughs> es muss die Ex Gefahr gewesen sein, die ich gerochen habe. It must have been the groaning danger that I smelled. Die Gefahr, danger. Keine Lust, mich gehen zu lassen, Mr. Knuddle? Don't feel like letting me go, Mr. Cuddle. If you remember, when he was on a spaceship, all the creatures on the spaceship were basically uh, stuffed animals, and they were all cute and cuddly. And that's his first time seeing an actual animal. Uh, keine Lust means no desire, as in you don't feel like it. Die Lust. Yeah. It's a bit related to the English lost, but it doesn't mean the exact same thing. Man, du machst wirklich keine Scherze, oder? Man, you're really not kidding, are you? And here we learn another word for joke. Der Scherz. There are synonyms in all languages, including your own, whether it's English or not. So don't be confused or scared whenever you see multiple words that have the same meaning in German. Yeah, it always happens. I know as a beginner or even as an intermediate learner, you might feel overwhelmed because of that. But you know, that's just, uh, that's life. Yeah, languages grow from societies very organically. So it's natural for synonyms to arise, each of them from different regions. Du versuchst gerade das Leben aus mir echt herauszupressen, nicht wahr? 
You're trying to squeeze the life out of me, groaning right now, aren't you? Versuchen is to try. And remember to pronounce the V like an F, ja? Versuchst. Gerade is the way in German to make an ING in English. Yeah, there is no continuous in German. So in case you really want to insist on the fact that this thing is happening now, you add gerade. Du versuchst gerade. Sometimes it's just implied, but sometimes you need to make it explicit. That's why you say gerade. Herauszupressen is the verb herauspressen. To push out, or in this case from context, you can see that it's to squeeze out. And as you notice here in German, the to here is in the middle of the verb. That's because herauspressen is what's called a separable verb. You can cut it in half, so you put it in this uh, crack in the middle if you want. Du willst mich also umbringen und dann fressen. Faszinierend. So, you want to kill me and then eat me. Fascinating. Umbringen is the most common way to say to kill in spoken German. And fressen is to eat but only for animals. Or if you want to make fun of your friend who is super hungry and wants to eat a lot, you can also say fressen. Faszinierend. Is fascinating. You just have to you just have to practice how to pronounce it. Uff, das war gar nicht übel. Yeah, that wasn't bad at all. Übel, bad, gar nicht is at all. Ich hasse es dir das anzutun, mein großer, aber I hate to do this to you, big guy, but Antun is similar to tun, to do, but the an prefix uh, gives it more of a direction and it implies that he's doing something bad to him. Yeah, antun, because if let's say you're hitting somebody or an animal or something, you know, your hand is getting onto them, yeah, an. So this is the difference between antun and tun. Ich habe etwas zu erledigen und daher keine Zeit für Spielchen. I have something to do and therefore no time for little games. Das Spielchen is a little game. The reason it's little is because it ends with chen. This is what we call diminutive and whenever you have a diminutive noun it becomes neuter. And this is why for example the word for girl in German is neuter, das Mädchen, because it's diminutive. Yeah, it does have a rule behind it. It actually makes sense. Erledigen is to deal with. Your turn to read now, Kimberly. Bitte schön. Was du? Oh man. Be careful with the A sound. Ja, oh man. Oh man. Sehr gut. Ja, open your mouth on the A. If anybody is listening, having still trouble with this, just imagine being at the dentist um, where you have to open your mouth wide. Ah, yeah, exaggerate as much as you can to train your muscle memory here. Das ist ja echt unglaublich. Eine echte riesige Riesenschlange. Meine Mutter hatte mir das nie erlaubt. Hätte. Hätte. Ja. Es muss die echt Gefahr gewesen sein, die ich gerufen haben habe. Keine Lust, mich gehen zu lassen, Mr. Knudel. Mann, du machst wirklich keinen Scherz, oder? Scherz, das ist der Plural. Du versuchst gerade das Leben aus mir echt herauszupressen, nicht wahr? Du wirst mich also umbringen und dann fressen. Faszinierend. 
Ja, was? 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 Ja. Uff, das war gar nicht übel. Ich hasse es, dir das anzutun, mein großer Aber. Notice here how in German, dir, the dative, is like to you in English. Ich habe etwas zu erledigen und daher keine Zeit für Spielchen. Ja, yeah, remember in German, it's an E, not an E. Erledigen. Erledigen. Vielen Dank, Kimberly. Ja, um, yeah. wir gehen da hinten. Um, wir gehen da hinten. Wir machen die Tür auf. Tut mir leid, die Schreinerei hat geschlossen. Es gibt keine Stühle mehr. Komm später. Oh. So ein Outfit habe ich noch nie gesehen. Wo hast du es her? Gute Frage. Metallurgie für den Heimwerker. So, this is what's written on the box here. Metallurgy for the do-it-yourselfer. Heimwerker is like a handyman, do-it-yourselfer. Um, because Heim is like home, homeworker. Yeah. Tut mir leid, die Schreinerei hat geschlossen. Es gibt keine Stühle mehr. Komm später. Oh. I'm sorry, the carpentry shop has closed. There are no more chairs. Come later. Die Schreinerei is carpentry. It's feminine because it ends with EI. And remember when you have an EI or an IE, always pronounce the second letter. Yeah, ja, I. Es gibt keine Stühle mehr. Stühle is the plural of der Stuhl, chair. So ein Outfit habe ich noch nie gesehen. I've never seen an outfit like this before. Obviously, outfit is from English, but you can see from the orange that it's no there, so just at least remember the agenda here. Wo hast du es her? Where do you have it from? Your turn to read, Christopher. Metallurgie für die, uh, für, Entschuldigung, Metallurgie für den Heimwerker. Tut mir leid, die Schreinerei hat geschlossen. Es gibt keine Stühle mehr. Ah, komm später. Oh! So ein Outfit habe ich noch nie gesehen. Oh, wo hast du es her? Wo hast du es her? Vielen Dank, Christopher. Aus dem, ähm, aus dem Weltall, from space, von meinem Raumschiff, von meinem Spaceship. Meine Mama hat es für mich gestrickt. Ja, yeah, this one is fine. I'm gonna pick this one. My mom uh, knitted it for me. Meine Mama hat es für mich gestrickt. Im Weltall. Klar. Ja, ja, schon klar. Du willst nicht sagen, wo du es her hast, damit nächste Woche nicht jeder mit so einem Fummel rumläuft. Jeder damit rumläuft? Er ist ziemlich cool, aber ich habe meinen eigenen Stil, also... Äh, uh, hallo, ich heiße Shay. Curtis. I thought it was crazy. Meine Mama hat es für mich gestrickt. My mom knitted it for me. Stricken is to knit. Gestrickt is the past participle. You can see it on the left here. With the different letters highlighted in white. Always pay attention to those. I know whenever you get to intermediate, uh, you start making, noticing these mistakes and conjugation. These details are important, so start focusing on them. Im Weltall, in Space, also in Outer Space, ja, das Weltall, Outer Space, klar, sure, ja, ja, schon klar, ja, ja, I get it, you're a crazy person, 
Du wirst nicht sagen, wo du es her hast, damit nächste Woche nicht jeder mit so einem Fummel rumläuft. You don't want to say where you got it, so that next week everyone isn't walking around with a fumble like that. Um, I guess, no, he didn't think he was crazy, he just thought he lied for him to be unique and cool. Um, der Fummel is a drag outfit. Der Fummel. And rumlaufen is to walk around. Jeder damit rumläuft, everyone walks around with it. Es ist ziemlich cool, aber ich habe meinen eigenen Stil, also. It's pretty cool, but I have my own style, so. Ziemlich is pretty in the sense of quite, or rather. Der Stil is a style, I'm just gonna add it. For you to practice how to pronounce it, yeah, ST is st, Stil. Uh, hallo, ich heiße Shay. Uh, hello, my name is Shay. Curtis, that's his name. Ah, uh, was machst du da? What are you doing there? Your turn to read Susan or whoever is watching the video. Just mute and read yourself. You will remember more when you need it, when you read yourself. Meine Mama hat es für mich gestrickt. Im Weltall. Klar. Ja, ja, schon klar. Du wirst nicht sagen, wo du es her hast, damit nächste Woche nicht jeder mit so einem Fummel rumläuft. Genau. Uh, so, um, remember everybody that du es hier is just spoken German. It's supposed to stand for du es. Ja. Oh, jeder damit, damit rumläuft. Ja, ist ziemlich cool, aber ich habe meinen eigenen Stil. Also. Ah, hallo, ich heiße Shay. Curtis. Was machst du da? Vielen Dank, Susan. Um, ja, was machst du da? Was machst du da? Kunst, geschmiedet aus Metall. Eigentlich arbeite ich ja mit Holz, aber weißt du, irgendwie wurde das zu einer Mode, dann begannen die Bäume zu sprechen und irgendwie war auch kein Geld damit zu verdienen. Also wechselte ich zu Metall. Ja. Was machst du da? What are you doing there? Kurz, geschmiedet aus Metall. Art. Forged from metal. Die Kunst is art. And Schmieden is to forge. Eigentlich arbeite ich ja mit Holz, aber weißt du, actually I work with wood. But you know, das Holz, wood. Irgendwie wurde das zu einer Mode, dann begannen die Bäume zu sprechen und irgendwie war auch kein Geld damit zu verdienen. Also wechselte ich zu Metall. Somehow it became a fashion, then the tree started to talk and somehow there was no money in it either. So I switched to metal. Uh, ja, irgendwie würde das zu einer Mode. Die Mode is fashion. And we also have the verb here, wechseln. To change. And uh, we have to earn money. Verdienen is to earn. Your turn to read, Kimberly. Was machst du da? Kunst. Geschmeidet aus Metall. I.E. pronounce the second one. Geschmiedet? Ja, geschmiedet aus Metall. Eigentlich arbeite ich ja mit Holz, aber weißt du, irgendwie wäre das zu einer Mode, dann begannen die Bäume 
zu sprechen und irgendwie war auch kein Geld damit zu verdienen. Also wechselte ich zu Metall. Genau. Just be careful with the CH, it's not okay. Ja, yeah, just keep your mouth open, sprechen. Sprechen. Vielen Dank, Kimberly. Um, how long have you been working with metal? Und wie lange arbeitest du nun schon mit Metall? Und wie lange arbeitest du nun schon mit Metall? Oh, ich arbeite eigentlich schon immer mit Metall. Leider ist meine Ausrüstung erst heute angekommen, also saß ich wie auf Kohlen für ungefähr sechs Stunden. <lacht> Und wie lange arbeitest du nun schon mit Metall? And how long have you been working with metal now? Oh, ich arbeite eigentlich schon immer mit Metall. Oh, I've actually always worked with metal. Leider ist meine Ausrüstung erst heute angekommen. Also saß ich wie auf Kohlen für ungefähr sechs Stunden. Unfortunately, my equipment didn't arrive until today. So I sat on my pins and needles for about six hours. As in, um, he was, um, he couldn't wait. Oh, yeah, yeah, go ahead. Is that like burning coals or something? Or? Which word? Uh, the auf Kohlen, like yeah. on his pins and needles. Is that like literally like on burning coals? Or? Yeah, yeah, as in like, oh, okay. yeah, it's implied oh. that they're, uh, they're burning. Danke. But, uh, the Ausrüstung is equipment. Die Kohle is coal. Ungefähr, approximately. Wohin führt die große Leiter auf deinem Dach? Where does the big ladder on your roof lead to? Das Dach is the roof. Remember, this is the ladder that the girl came down from the cloud from. Your turn to read, Christopher. Uh, und wie lange arbeitest du schon, uh, nun schon mit Metall? Oh, ich arbeite eigentlich schon immer mit Metall. Um, leider ist meine Ausrüstung erst heute angekommen. Also saß ich wie auf Kohlen für ungefähr sechs Stunden. Wohin führt die große Leiter auf, den, äh, auf deinem Dach? Vielen Dank, Christopher. Was schmiedest du da? What are you forging there? Was schmiedest du da? Nun, eigentlich bist du der Glückliche, der meine erste Schöpfung sieht. Eine gegossene, sammelbare Miniatur. Was? <lacht> Ist ja süß. Ist so süß. <lacht> Ist das süß? Süß? Hm. Nun, dem Katalog nach sollte es ein Zauberer sein. Es sieht aber mehr nach einem Kätzchen aus, das ein Buch liest. Verdammt, habe ich vielleicht die falsche Form bestellt? <lacht> Was schmiedest du da? What are you forging there? Nun, eigentlich bist du der Glückliche, der meine erste Schöpfung sieht. Well, actually, you are the lucky one who sees my first creation. Die Schöpfung, the creation. And remember, when noon is in the beginning of the sentence, it's just to get somebody's attention. Well, hm, ja. Eine gegossene, sammelbare Miniatur. A cast collectible miniature. Die Miniatur, miniature. And gegossen is from the verb gießen, to pour. Because he melted the metal and poured it into a cast to make, in, uh, to make it into this miniature here. Sammelbar is collectible. Was? What? Is that süß? Is that cute? Now, it, this might be a bit confusing because it sounds like a question. It's a way to emphasize the fact of how cute it is. It's just a very colloquial way. Um, it's hard to describe the feeling behind it, but just uh, notice how I'm saying it. Is that süß? Because this is how exactly how you would say such, such a sentence. Yeah. If you want to say it in a standard grammatically correct way, it would be das ist süß or das ist so süß. 
Yeah, but this is very common, um, especially if you want to sound a bit girly, <laughs> this is how you would say. <laughs> yeah. Nun, dem Katalog nach sollte es ein Zauberer sein. Well, according to the catalog, it should be a wizard. So, dem Katalog nach, nach always takes the dative, even though here it's coming after the noun. Yeah. So, uh, according to, if you want to say it this way, you just have to add nach, but you also have to use the noun and the dative. Dem Katalog nach. Der Zauberer is a wizard. So it was supposed to be a wizard, but it turned out to be a cat. Es sieht aber mehr nach einem Kätzchen auch, das ein Buch liest. Um, it looks more like a kitten reading a book, though. Kätzchen is a kitten. And again here we see the diminutive with a chen, like Mädchen. This is why das Kätzchen is nur there. It's a small cat. Verdammt, habe ich vielleicht die falsche Form bestellt? Damn, did I perhaps order the wrong mold? Die Form, in this case, is a mold or a cast. Bestellen is to order, uh, like ordering food for delivery. Was schmiedest du da? Nun, eigentlich bist du der Glücklicher, der meine erste Schöpfung sieht. Eine Gegossenes sammelbare Miniature. 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 Ja. Was? Ist das süß? Nun, dem Katalog nach sollte es ein Zauberer sein. So stretch the O here. Katalog. Katalog. Es sieht aber mehr nach einem Kätzchen aus, das ein Buch liest. Ja, Kätzchen. 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 Verdammt, habe ich vielleicht die falsche Form bestellt? Ja, vielleicht. Vielen Dank, Susan. Du bestellst deine Formen aus einem Katalog? You order your molds from a catalog? Du bestellst deine Formen aus einem Katalog? Hey, ich habe gerade erst angefangen, klar? Das ist so, wie wenn man in einer Coverband spielt. Klar will ich mein eigenes Ding drehen. Irgendwann mal. Du bestellst deine Formen aus einem Katalog? You order your molds from a catalog? Hey, ich habe gerade erst angefangen, klar? Hey, I just started, alright? Ja, gerade erst gives the feeling as in just now. Das ist so, wie man in einer Coverband spielt. Klar, will ich mein eigenes Ding drehen. Irgendwann mal. It's like playing in a cover band. Of course I want to do my own thing someday. Mein eigenes Ding, my own thing. Drehen literally means to turn. But in this context, it means um, to film, yeah? Because, you know, the old days, people used to film like that. So this is what he means here, drehen, um, is to film. Your turn to read, Kimberly. Du bestellst deine Formen aus einem Katalog? Hey, ich habe gerade erst angefangen, klar? Das ist so, wie wenn man in einer Coverband spielt. Klar will ich mein eigenes Ding drehen, irgendwann mal. Ja, yeah, notice here as well how the conjugated verb in the main clause in the second position. Klar will ich. Clearly want I. Vielen Dank, Kimberly. Hast du noch andere Formen? You still have other molds? Hast du noch andere Formen? Ich konnte mir nur die eine leisten. Meine Idee bestand darin, ein paar Zauberer zu verkaufen, um dann mehr zu kaufen. Aber ich weiß nicht, ob ich mit dieser dämlichen Katze jemals eine neue Form bekomme. 
Mm. Yeah, don't uh, let those long sentences scare you with time and get used to them. Hast du noch andere Formen? Do you still have other shapes or molds? In this context, we know he means molds. Ich konnte mir nur die eine leisten. Meine Idee bestand darin, ein paar Zauberer zu verkaufen, um dann mehr zu kaufen. I could only afford this one. Ja, yeah, that one. My idea was to sell a few magicians or wizards and then buy more. Sich etwas leisten is to afford something. Ich konnte mir bla 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 leisten. Afford. Meine Idee bestand darin, bestand is the past of bestehen, as in to consist of. Verkaufen, hopefully you all already know it, to sell. And kaufen, to buy. Aber seufz. Ich weiß nicht, ob ich mit dieser dämlichen Gatze jemals eine neue Form bekomme. But I, I don't know if I'll ever get a new shape with this stupid cat. Uh, the joke is that obviously cats are gonna sell more. <laughs> so many people love cats. Dämlich is stupid. Make sure you pronounce the umlaut of ä äh and keep your mouth open on the ich. Dämlich. Dämlichen Katze, we have an EN because of mit, that gives us the dative, ja, yeah. and the dative, adjectives take an EN. Your turn to read, Christopher. Hast, uh, hast du noch andere Formen? Ich konnte mir nur die, die eine leisten. Meine Idee bestand darin, ein paar Zauberer zu verkaufen, um dann mehr zu kaufen. Aber ich weiß nicht, ob ich mit dieser dämlichen Katze jemals eine neue Form bekomme. Vielen Dank, Christopher. Um, we, uh, we didn't ask this, we translated it. Uh, where does this long up ladder lead on the roof? Wohin führt die große Leiter auf deinem Dach? Auf meinem Dach steht eine Leiter? Nun, sie geht eher durch dein Dach. Hm, weiß nicht. Ich habe aber so eine Ahnung, dass Vella etwas damit zu tun hat. Wohin führt die große Leiter auf deinem Dach? Where does this big ladder on your roof lead to? Die Leiter is a ladder whenever it's permanent. When it's masculine, when it's their lighter, it's the leader. Auf meinem Dach steht eine Leiter. There is a ladder on my roof. Notice how in German you say a ladder stands on my roof. Stehen. And remember to pronounce to the sh because it's an st. Ja. Nun, sie geht eher durch dein Dach. Well, it's more likely, uh, it's, it rather goes through your roof. Hmm, weiß nicht. Ich habe aber so eine Ahnung, dass Bella etwas damit zu tun hat. Hmm, I don't know. But I have a hunch that Bella has something to do with it. Remember, Bella is the name of the girl we used to play with. Die Ahnung, in this case, means a hunt. I know all of you, you know, keine Ahnung, no idea. That's uh, the original meaning of Ahnung. It's presentiment, foreboding, if you want. Your turn to read, Susan. Wohin führt die große Leiter auf deinem Dach? Auf meinem Dach steht eine Leiter. Nun, sie geht eher durch dein Dach. Hm, weiß nicht. Ich habe, ich habe aber so eine Ahnung, dass Bella etwas damit zu tun hat. Vielen Dank, Susan. Uh, ist Bella eine Freundin von dir? Is Bella a friend of yours? 
Ist Vella eine Freundin von dir? Nun, sie war ziemlich oft bei mir. Irgendwie stand sie auf meine Stühle. Gut, viel Spaß noch mit den Metallarbeiten. Bis dann, Shay. Okay. Ist Vella eine Freundin von dir? Is Vella a friend of yours? So, this is a, I know that Freundin technically means girlfriend. But if you want to make sure that nobody misunderstands this, use it the way this boy uses it. Yeah, von dir. So if you want to introduce your friend to somebody, you can say, das ist ein Freund von mir oder eine Freundin von mir. And um, this makes sure that people don't misunderstand you and they know there is no romantic relationship between you two. Nun, sie war ziemlich oft bei mir. Well, she was with me quite a lot. Notice how we have by here instead of mit because there's a person after it. By mir. Irgendwie stand sie auf meine Stühle. Somehow she was into my chairs. She really uh, liked them. Remember he made us a chair? Bis dann, Shay. See you, Shay. Your turn to read Kimberly. Ist Fella eine Freundin von dir? Nun, sie war ziemlich oft bei mir. Irgendwie stand sie auf meiner Stühle. Stühle. Stretch your tongue forward. Stühle. Gut, viel Spaß noch mit dem Metall Metallarbeiten. Mit dem Metall arbeiten. Bis dann, Jay. Vielen Dank, Kimberly. Ähm, ja, was gibt es denn noch um? In diesem Fenster fehlt ein Stück. Oh ja, irgendwie habe ich die Sonne verloren. Ja. Ich auch. Oh, der Arme. In diesem Fenster fehlt ein Stück. This window is missing a piece. In German you say, the piece is missing in the window. It's like the opposite. Fehlen is to be missing. Oh ja, irgendwie habe ich die Sonne verloren. Uh, somehow I lost the sun. Uh, die Sonne, I'm sure all of you know that it's the sun. Remember that it's feminine because it ends with an E. Verloren is the past of verlieren. Lose. Ja, ich auch. Ja, me too. And the reason I said here it's sad, it's because if you remember the boy's mother uh, used to appear to him like the sun on the spaceship. Uh, go back to the first few videos of Broken Age on my YouTube channel and you'll uh, remember what I was talking about. Christopher, your turn to read. In diesem Fenster fehlt ein Stück. Oh ja, irgendwie habe ich die Sonne verloren. Ja, ich auch. Oh. Ja. Uh, okay. Vielleicht sollten wir die Leiter benutzen. Er kann rennen. Ähm, wo ist die Leiter? Ach hier. Ah, wir müssen äh, durch das Haus. Hier oben. Ja, ja, natürlich. Schön. Puh, das war mal eine Leiter. Wow, sieh nur diese krassen Wolken.
gut, Vetter. Das machst du toll. Du hast die neue Leiter gebaut und befestigt, wie ich es gesagt habe. Jetzt musst du nur noch hier hochklettern und mich befreien. Bruder Lightbeard, kannst du nicht selbst herunterklettern? Ich habe es dir schon eine Million Mal gesagt, Feather. Ich war zu lange hier oben. Meine Füße sind zu schwach. Sie sind so zerbrechlich. Ich wage es nicht, sie zu benutzen. Also bitte, Feather, hör auf, Zeit zu verschwenden. Ich... ich kann nicht, Bruder Lightbeard. Du weißt doch, dass ich... Ich... Nein, 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 nicht weinen, was auch immer du... Ich kann nicht. <lacht> oh, Bruder. <lacht> Oh, das war mal eine Leiter. Ja. Sa uh, ja. That's a ladder, as in, uh, that's quite a big ladder. And puh, as a sound you say in German whenever you're tired. Yeah, if you're exhausted, you run maybe a little bit. You did, the, you went up the stairs, you can say puh. Wow, sieh nur diese krassen Wolken. Wow, uh, look at these, uh, not grass, it's um, cool, yeah, look at these cool clouds, krass is a colloquial way to say cool, yeah, it doesn't have a literal translation, it's just an equivalent to cool, there's a gazillion ways to say cool in German, this is one of them, krass. Die Wolke, hopefully you all know what it means now. Cloud. Good for the. Das machst du toll. Good for the. You're doing that great. Du hast die neue Leiter gebaut und befestigt, wie ich es gesagt habe. You built a new ladder and fixed it like I said. Gebaut is the past of bauen. Past participle of bauen. To build, befestigen, is to fix, uh, not to fix, to repair, as in to strengthen, to stabilize, but in this case I think he means to fix and to stabilize, let's say to stabilize. Jetzt musst du nur noch hier hochklettern und mich befreien. Now you just have to climb up here and free me. Hochklettern is to climb up. Befreien is to free somebody, to set somebody free. Liberate. Bruder Lightbeard, kannst du nicht selbst herunterklettern? Brother Lightbeard, can't you climb down yourself? Herunterklettern, to climb down. So now you have hochklettern, climb up, herunterklettern, climb down. Ich habe es dir schon eine Million Mal gesagt, Feather. I've told you a million times, Feather. Ich war zu lange hier oben, meine Füße sind zu schwach. I've been up here too long, my feet are too weak. Schwach, weak. Sie sind so zerbrechlich, ich wage es nicht, sie zu benutzen. They are so fragile, I dare not use them. Zerbrechlich. Fragile, you have to open your mouth twice, on the CH and the second CH. Zerbrechlich. Wagen is to dare. Benutzen, obviously, is to use. Also bitte, Feather, hör auf, Zeit zu verschwenden. So please, Feather, stop wasting time. Verschwenden is to waste. And remember that aufhören means to stop. It has nothing to do with hearing, yeah? Hör auf, this is a separable verb. Ich, ich kann nicht, Bruder Lightbeer. Du weißt doch, was das ich. I, I can't, Brother Lightbeard, you know that uh, I, ich, nein, 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 nicht weinen, was auch immer du, uh. 
No, 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 don't cry. Whatever, as in whatever you do, he wants to say. Weinen is to cry. Ich kann nicht weint. I can't cries. Oh, Bruder. Oh, brother. Weint cries. Your turn to read, Susan. Cool. That's for Mal Malna Leiter. Jana here stands for Eine Leiter. Wow, sie nur dieser krassen Völken. Gut, Vater, das machst du toll. Yeah, Feather. That's not Father. Feather? Feather. Yeah. Du hast nie. Du hast nie neue Leiter gebaut und be befestigt, wie ich es gesagt habe. Jetzt musst du nur noch hier hoch hochklettern und mich befreien. Bruder Leitbier, kannst du nicht selbst herunterklettern? Ich habe es dir schon eine Mil Million Mal gesagt. Vetter, ich war zu lange hier oben. Meine Füße sind zu schwach. Sie sind so zerbrechlich. So ich wage es nicht, sie zu benutzen. Ja, die Mama hat die Sound hier zu benutzen. Zu, zu benutzen. Also bitte, Feather, hör auf, Zeit zu verschwenden. Ja, yeah, most of the time in German, the commas don't signify any kind of pause. So you can just say, hör auf, Zeit zu verschwenden. Stop wasting time. Ich, ich kann nicht, Bruder Lightbeard. Du weißt doch, dass ich... Ich... Nein, 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 nicht weinen, was auch immer du. Ich kann nicht. Oh, Bruder. <lacht> <lacht> Vielen Dank, Susan. And now that we have read a lot of sentences, it's time for us to practice. If this is your first time watching on Learn German Games, you can send us your answers in the live chat. And if you're not watching this live, subscribe to Learn German Games and come answer next time. You can just send the numbers on the left corresponding to the ones on the right. Um, all right, let's start. Um, <laughs> groan. Genau, echt sind to groan. Uh, der Geruch, uh, the smell. There's no umlaut, so der, der Geruch. Oh, der Geruch, Geruch. I always do that too. Die Riesenschlange, the boa. Die Riesenschlange, the boa. Kann man den Satz, the 412? Ja, zwölf. Der Witz, the joke. Unglaublich. Oh, David. I said erlauben and um, allow. Erlauben, to allow. Ungewohnt. Unusual. Ungewohnt, unusual. Uh, Pamat und Scherz, 620, 620, riesig, giant. David, go, quick. <laughs> Hello? Unglaublich. Unbelievable. Yeah. Unglaublich, unbelievable. Hören, to hear. Hören, to hear. Und der Baum, the tree. Yeah. Matching sentences, same exercise with short sentences. I know. Ich kann dich hören, David. Ich kann dich hören. <laughs> no problem. I can hear you. I, I, I'm sorry, David, if you're saying something, I can't hear you. Maybe you're muted. <laughs> <laughs> Keine Ursache, oh, well. no problem. It was number seven and 13, I was saying. <laughs> this one here? <laughs> ah, ich kann dich hören. Okay, okay. <laughs> I didn't I get hear. that. Um, ich kann dich hören. I can hear you. Okay. 
What smidis du da? What are you forging? A very common expression. Yeah, every <laughs> day. I say that all the time. <laughs> Alhamad in Sert says 10, 12, 10, 12. Gibt es hier sprechende Bäume? Are there talking trees here? Maybe if you consider me to be a tree. Wir warten auf dich. We are waiting for you. Wir warten auf dich. We are waiting for you. Um, Hast du noch andere Formen? Do you have any other shapes or... Uh... Hast du noch uh, andere castles. Formen? Do you have any other shapes? Come on, in chat says 818, 818. Jeder damit rumläuft? Everyone walks around with it? Was machst du da? What are you doing? Was machst du da? What are you doing there? In diesem Fenster fällt ein Stück. Ein Stück. Uh, this window is missing a piece. Er ist so ungewohnt. Er ist so unfamiliar or unusual. Fell in the blanks. Ich war zu lange hier oben. Meine Füße sind zu... Schwach. Schwach, ja. They are too... I kind of wish it was Samba. Ich auch. Leider ist meine Ausrüstung erst heute angekommen, also saß ich wie auf Golen für etwas sechs Stunden. Ungefähr? Ungefähr ja. sechs Stunden, approximately, or about six hours. Aber so ist, ich weiß nicht, ob ich mit dieser etwas Katze jemals eine neue Form bekomme. Ähnlich. Dämlichen, because we have the dative. Dämlichen. Ist Vella eine etwas von dir? Freundin. Ist Vella eine Freundin von dir? Nein, 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 nicht etwas. Was auch weinen. Weinen. Ja, nicht weinen. <lacht> So yeah, if you uh, see any kind of kid crying and you want to tell them don't cry, that's what you say. Nicht weinen. Flashcards. How do you say unbelievable in German? Unglaublich. Unglaublich. Unusual? Ungewohnt. Ungewohnt. Sehr gut. Grown. Echtsen. Echtsen. Quite a challenging word to say. To hear. Hören. Hören. Adjective for this uh, thingy on the left. Ja, der ist ja riesig. Riesig. The boar in German. Uh, the Riesenschlange. Die Riesenschlange. Und was ist das? Der Baum. Der Baum. Oh, der Baum. Der Baum. To allow. Erlauben. Erlauben. The smell. Das Geruch. Der. Der, der Geruch. Ah, yeah. The smelly ah. boy. Yeah. <laughs> It's me, the smelly. The joke. We took two of them today. To der Witz. Der Witz, ja. Yeah. Der Witz. Ordering of words, German word order can be a bit confusing, but when you see a lot of those sentences, they'll make more and more sense. Let's try to build this one now. That's right. Jetzt. Jetzt. Du musst. Musst du? Ja, musst the du. most basic German um, rule is to have the verb in the second position. 
und mich. No. Oh, um, I can only say that you're all wrong. <laughs> <laughs> Musst du. Noch, noch nur hochklettern? Or nur noch? No, this one we always do this. <laughs> nur noch. Hier? Hier hochklettern. Und mich und. befreien. Und mich befreien, sehr gut. Ist Bella um, eine Freundin von dir? Hey. Uh, habe ich erst... Uh, habe ich... Oh, ich, nein. Habe ich habe gerade... Gerade erst. Ja. Yeah. <laughs> Angefangen, klar. Ja, yeah, that was a bit confusing. We thought the whole thing was a question, but the question is just this. Ja. Yeah. Und, und. und. Oh, und arbeitest du? Nein? Das ist und, und wie lange? Du arbeitest und wie lange? Oh, okay. Arbeitest du? <lacht> schon mit. Äh, oh, nun schon mit Mittag? Nun schon. Hm. Eine, eine gegossene? gegossene sammelbare Miniatur. Ja. Miniatur. Miniatur. And that was our game for today. Thanks for watching. Remember to like this video. And if you still have any questions, ask them in the comments below.